வணக்கம் நண்பர்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேமில் தேர்ட் லெசன் அண்டம் அப்படிங்கிற பாடத்தில் தான் பார்க்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பிக் பேங் பெரிவெடிப்பு எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் கேலக்ஸி நட்சத்திரங்கள்லாம் உருவானது சொல்லியிருப்பாங்க பின்னாடி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கேப்லஸ்லா அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது சூரிய குடும்பம் மட்டும்தான் சூரியன் அந்த எட்டு கோள்கள் சிறு கோள்கள் விண்மீன்கள் துணைக்கோள்கள் விண்கற்கள் விண்வீழ்கற்கள் இதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸ் ஆன் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும் சூரிய குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் அதை தவிர்த்து ஒரு எட்டு கோள்கள் முன்னாடி ஒன்பது கோள்கள்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கடைசியாக இருந்த ப்ளூட்டோவை கோல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த வகையில் சூரியனுக்கு மிக அருகாமையில் உள்ளது மெர்க்குரி புதன் அடுத்தது உள்ளது வீனஸ் வெள்ளி பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வெள்ளி நம்மளுடைய பூமி மூணாவது இடத்துல பூமி அதுக்கப்புறம் மார்ஸ் செவ்வாய் அப்புறம் வியாழன் ஜூபிட்டர் சாட்டன் சனி யூரனஸு நெப்டியூனு ஸோ இந்த எண் எட்டு கோள் இந்த மொத நாலு கோளை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் பிளானட்ஸ் ஸோ இதை ஒரு பவுண்ட்ரி லைனாக வச்சுக்கிட்டு மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இடையில் உள்ள அந்த ஸ்பேஸை ஒரு பவுண்ட்ரி லைனாக வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் இன்னர் பிளானட்ஸ் டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் அதாவது சாலிடாக கொஞ்சம் திண்மமாக இருக்கிறதுனால அதை டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாளையும் என்ன சொல்லுவாங்க கேஸ் கெயன்ஸ் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ராட்சசன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை ரெண்டையும் வந்து கேஸ் ஜெயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ரெண்டையும் ஐஸ் ஜெயன்ஸ் ஸோ இதையெல்லாம் என்ன காரணம்னா சூரியன்லேருந்து இதுங்க இருக்கிற தூரம் தான் காரணம் இப்போ நம்ம பூமியில் சரியான தட்பவெட்ப சூழ்நிலை உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இருக்க காரணம் என்னென்னா சூரியன்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்கணும் ஸோ இங்கே மட்டும்தான் தண்ணி இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இதுலேருந்து தள்ளி போக போக ஐஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே தண்ணியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சி போச்சு இங்கெல்லாம் நம்மளால் அங்கே இருக்கக்கூட முடியாது அந்தளவுக்கு வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சூரியனை பார்க்கலாம் சூரியன் ஒரு நடுத்தரவு அளவுடைய விண்மீன் ரொம்ப பெரிய நட்சத்திரமும் கிடையாது சின்ன நட்சத்திரம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க இதை விட ரொம்ப சின்ன நட்சத்திரம் இருக்குது இதை விட ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நட்சத்திரம் இல்லாமல் கூட இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் இதுக்கான டெஃபினேஷன் சொல்லும்போது அதிக வெப்பம் உள்ள சுற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாயு பந்து அப்படிங்கிறது முக்கால் பங்கு ஹைட்ரஜனும் கால் பங்கு ஹீலியம் இருக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியமாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் இருக்குல்லே அணுக்கரு இணைவு அதனால தான் அதில் இருந்து அவ்வளோ ஆற்றல் பழம் வெப்பமும் வெளியாகுது ஸோ அந்த ஆற்றல் வெப்பம் தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இதனுடைய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக உள்ள முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் என்னென்னா இதனுடைய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக அந்த வெளிப்பொருள் இருக்கிற ஒரு எல்லா பொருளையும் உள்நோக்கி இழுக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு விசையால் தான் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு சூரியன் உருவான விதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெருவடிப்பு நிகழும் போது அந்த பெருவடிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன புள்ளி பார்ட் ஆஃப் ஆட்டம் பார்ட் ஆஃப் ஏ பார்ட் ஆஃப் ஏ ஆட்டம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பகுதியினும் பகுதி ஸோ அதில் இந்த யூனிவர்ஸ்ன்னு நம்ம இப்போ அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் விசிபிள் யூனிவர்ஸ் இருக்குல்ல அண்டம் இன்றைக்கி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க அந்த அண்டம் அத்தனை மாதம் அந்த ஒரு புள்ளியில் டென்சராக பேக் பண்ணி வச்சு ஸோ இதில் இவ்வளோ பெரிய பொருள் இருக்கு இல்லையா அந்த சூரிய நட்சத்திரம் கோள் இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்கும் அதை எல்லாமே ஒரு புள்ளியில் புள்ளின்னு சொன்னால் கூட கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி அதை விட சின்னதும் சின்னது அப்படி ஒரு புள்ளியில் இந்த மொத்த மாதம் அவ்வளோ டென்சராக அதனுடைய டென்சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஈரில்லாத அளவு அடர்த்தி உள்ளது அது வெடித்து வெளியேறினது தான் அந்த பெருவெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பெ பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த பிறகு அப்படியே ஒரு மேக கூட்டமாக அதுலேருந்து வெடித்து வெளியேறினது எல்லாமே மேக கூட்டமாக இருக்குது ஸோ அந்த அது வந்து ஒரு சுழற்சிக்கு உட்பட்டு அப்படி திட்டு திட்டாக ஒரு சுழல ஆரம்பித்து அதாவது ஒரு ஒரு பொருளாக மாறிடுச்சு பெருவடிப்பு நடந்தது பதிமூணு புள்ளி ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆனால் சூரியன் உருவானது பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸோ அதன் விளைவாக இதில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் அது போக தூசுகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாலாக ஃபார்ம் ஆகிடுது அதனுடைய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக இன்னும் அழுத்த அடைஞ்சு ஒரு பால் ஷேப்புக்கு வந்துடுது அப்புறம் ஸ்பின் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது சுழல் ஆரம்ப ஆரம்பிச்சிடுது இந்த சுழற்சியின் காரணமாக இதனுடைய மேல் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தட்டையாக ஒரு டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும
முப்பத்தாறு நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு சுத்துது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சுத்து சுத்துறதுக்கு நம்ம பூமியோட நாளில் முப்பத்தாறு நாள் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஆற்றல் வெளியீடு ஸோ இது வந்து விசிபிள் லைட்டாகவும் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸாகவும் தான் நமக்கு வெ வெளியில் வருது இந்த விசிபிள் லைட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃப்ரா ரெட் மூலிமா தான் வருது நமக்கு ஸோ அதை தான் இந்த ஓசோன் லயர் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அனுப்புது மொத்தமாக நமக்கு வந்துச்சுன்னா நம்மளால் தாங்க முடியாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நிறம்னு சொல்லும்போது நம்ம சூரியனோட நிறம் மஞ்சள் நிறம் அப்படின்னு பொதுவாக எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து எல்லா கலரும் விசிபிள் லைட்டில் நமக்கு தெரியும் அதில் மஞ்சள் லைட்டு அந்த எல்லோ கலரு வந்து இன்டென்சிட்டி அதிகம் செறிவு அதிகங்கிறதுனால அது நமக்கு கண்ணுக்கு எளிமையாக தெரிய வருது அது போக அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வரும்போது இந்த ப்ளூ லைட்டு வயலட்டு இதெல்லாம் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஜாஸ்தி ஸ்கேட்டர் ஆகும் ரெட் கலர் வந்து கம்மியாக ஸ்கேட்டர் ஆகும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே பிளானட்ஸு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மெர்க்குரி புதன் ஸோ சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு சூரிய குடும்பத்திலேயே ரொம்ப சின்ன கோள் இது தான் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ளது இது ஒரு பாறைக்கோள் நம்ம சொன்னோம் அந்த முதல் நாலு பிளானட்ஸ் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் இந்த நாலுமே பாறைக்கோள் தான் இது வந்து பகலில் ரொம்ப அதிகமாக வெப்பமாகவும் இரவில் ரொம்ப குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பக்கம் சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால வெப்பம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதனுடைய சுற்றுக்காலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுற்றுக்காலம் சுழற்சி காலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சுற்றுக்காலம் அப்படிங்கிறது சூரியனை இவர் ஒரு சுற்று சுற்றி வர்றதுக்கு உள்ளது பேர் தான் சுற்றுக்காலம் சுழற்சி காலம் அப்படிங்கிறது தன்னைத்தானே ஒரு சுற்று சுற்றிக்கிறதுக்கு பேர் சுழற்சி காலம் இவர் சூரியனை ஒரு சுற்று சுற்றி வர்றதுக்கு எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் எண்பத்தி எட்டு நாளுங்கிறது பூமியோட நாளை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நம்ம ஒரு நாள்னு சொல்கிறோம்ல அதை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் ஸோ சூரியனை ஒரு சுற்று சுற்றி வர்றதுக்கு எண்பத்தி எட்டு நாள் சுழற்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் தன்னைத்தானே ஒரு சுற்று சுத்திக்கிறது அப்போ கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரு முக்கால் பங்கு சூரியனை ரவுண்ட் அடிக்கும் போது தான் இவர் தன்னைத்தானே ஒரு சுத்து சுற்றி முடிப்பார் இவர் பார்க்கறதுக்கு மங்களாகவும் சிறியதாகவும் காணப்படும் அதனால நம்ம வந்து வெறுங்கண்ணால் பார்க்க முடியாது தொலைநோக்கி பயன்படுத்தி தான் பார்க்க முடியும் இந்த கீழ்வானத்தில் பார்க்க முடியும் கீழ்வானம் அப்படின்னு சொல்கிறது கடலும் அந்த ஸ்கையும் ஒரு லேயரில் அப்படியே ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோன்னா தெரியும் இல்லை கடற்கரையில் ஸோ அதை தான் கீழ் வானம்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அவங்க அங்கே தான் போய் பார்க்கணும்னு சொல்ல ஸோ வானம் நம்ம தரையிலேருந்து பார்க்கும்போது எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் எங்கே டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் இல்லை அதை கிழக்கு பகுதியிலையும் மேற்கு மேற்கு திசையிலையும் பார்த்தா கூட நம்ம இந்த புதனை தொலைநோக்கி அதில் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்ததான் சூரியன்லேருந்து ரெண்டாவது இடத்துல உள்ளது சோலார் சிஸ்டம்லேயே ரொம்ப பிரைட்டானது நம்ம மூணு கடுத்தது ரொம்ப பிரைட்டானது இது தான் அதனால தான் இதை வந்து தமிழில் வெள்ளி அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க கிட்டத்தட்ட பூமியோட சைஸ் வெள்ளி நம்ம பூமி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மார்ஸ் எல்லாமே சைஸில் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பூமியின் அளவுத்த கோள் கோள்களிலே அதிக வெப்பநிலை கொண்டது நிலவுக்கு பிறகு ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த வெள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஃபேக்டர் என்னென்னா இவர் சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு எடுத்துக்கிற டைமை விட தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு அதிக டைம் எடுத்துக்குவார் ஒரு நாள் என்பது ஒரு ஆண்டை விட நீண்டது அப்படிங்கிறது அதாவது சுழற்சி காலம் தன்னைத்தானே ஒரு சுற்று சுற்றிக்கிறதுக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாள் ஆகும் ஆனால் சுற்றுக்காலம் சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு நாள் ஆகும் அப்போ சூரியனை ஒரு சுற்று சுற்றி வந்த பிறகும் கூட இவர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தன்னைத்தானே சுற்றி முடிக்க மாட்டார் அதனால தான் வெள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளுங்கிறது ஒரு வருஷத்தை விட அதிகம் அப்படிங்கிறது இந்த வெள்ளியும் கடைசியாக இருக்கிற நெப்டியூனுக்கு முன்னாடி உள்ள யுரேனஸ் இது ரெண்டும் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிற பாதை மற்ற ஆறு கோள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் சுற்றுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே மற்றதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் நமக்கு அதனால தான் இப்போ காலையில் சூரியன் வந்து கிழக்கு உதவிக்குதுன்னா வெள்ளியில் வந்து மேற்கு இந்த பக்கத்துல இருந்து வர மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்னன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் சைட்ல தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறது இந்த வெள்ளி பாத்தீங்கன்னா கீழ்வானத்துல கிழக்கு அல்லது மேற்கு திசையில பார்க்க முடியும் அடுத்தது பூமி மூணாவது இடத்துல உள்ளது ஸோ இங்கே நம்ம உயிர் வாழ்க்க தகுதியான எல்லா விஷயமும் இருக்கிறது காரணம் சூரியன்லேருந்து இது இருக்கக்கூடிய சரியான தொலைவு தான் காரணம் அது சரியான தொலைவு இருக்கிறதுனால சரியான வெப்பநிலையில் இருக்க முடியும் அதனால நமக்கு நீர் ஆதாரம் கிடைக்குது நம்ம இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே செம்ம ஹீட்டாக இருக்கும் நமக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே கூலாக எல்லாமே ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீனஸோ இல்லை மெர்க்குரிக்கோ அட்மாஸ்பியர்னு ஒன்றும்
அந்த லைட்டு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது இந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் கடல்ல இந்த பூமி அதுல எல்லாம் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுனால நம்ம வந்து வான்ல இருந்து பார்க்கும்போது பூமி வந்து இந்த ப்ளூ கலர்ல தெரியறது காரணம் அதுதான் இந்த பூமியோட சைஸையும் சூரியனோட சைஸையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க சூரியன்ல வந்து நம்ம பூமி மாதிரி ஒரு மில்லியன் விட அதிகமான பூமிகளை வைக்க முடியுமா ஒரு மில்லியன்னா மில்லியன் அப்படிங்கிறது டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் பத்து லட்சம் பத்து லட்சத்துக்கு பேர் தான் ஒரு மில்லியன் அப்படிங்கிறது ஸோ பத்து லட்சம் பூமியை விட அதிகமான பூமியை சூரியனில் வைக்க போகிறோம்னா நம்ம ஏன் பூமியை தூக்கிட்டு போய் சூரியனில் வைக்க போகும் ஒரு கம்பாரிசனுக்கு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறதுக்காக பூமியில் அறுபது கிலோ இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் வந்து சூரியனில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது கிலோ இருப்பார் இது ஏங்கிறதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ ஏற்கனவே போட்டோம் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை போடுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கு ரீசனோட ஏன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க கிராவிட்டி காரணமாக தான் ஸோ தன் அச்சியில் மேற்கிலேருந்து கிழக்கு சுற்றுறது அதனால் நமக்கு சூரியனை பார்க்கறது சூரியன் கிழக்கிலேருந்து மேற்கு வர்ற மாதிரி தெரியுது இங்கே வந்து சூரியன் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான தேவையான ஆற்றல் வந்து சூரியன்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது செவ்வாய் பூமிக்கு அடுத்து உள்ளது பூமியின் சுற்றுப்பாதைக்கு உள்ள முதல் கோள் செவப்பாக கொஞ்சம் தெரியறதுனால இதுக்கு பேர் செவ்வாய் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு பேரே வந்து ரெட் பிளானட் தான் நம்ம பூமிக்கு முன்னாடி பார்த்த மெர்க்குரியாக இருக்கட்டும் வீனஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் வந்து துணைக்கோள்கள் கிடையாது பூமிக்கு ஒரு துணைக்கோள் நம்மளுடைய நிலவு அதுக்கப்புறம் செவ்வாய்க்கு ரெண்டு துணைக்கோள் ஸோ இப்போ செவ்வாயை பொறுத்த வரைக்கும் டிமோஸ் அண்டு போபோஸ் அப்படின்னு ரெண்டு துணைக்கோள்கள் செவ்வாய்க்கு உண்டு இதனுடைய சுற்று காலம் பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாள் இது வந்து சூரியனை கம்ப்ளீட்டா ஒரு சுத்தி வர்றது சுழற்சி காலம் கிட்டத்தட்ட நம்மள மாதிரி தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் அடுத்ததா பார்க்க போறது வியாழன் ரொம்ப பெரியவர் த ஜெயன் பிளானட் இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருசு ரொம்ப டென்ஸ் ரொம்ப கிராவிட்டி ஜாஸ்தி எல்லாத்துலயுமே ஒருதான் பெரியவர் வியாழன் ஒரு பெருங்கோள் கோள்களிலே மிக பெரியது பூமியை விட பதினோரு மடங்கு பெருசு சைஸில் வால்யூமில் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் முந்நூற்றி பதினெட்டு மடங்கு எடை கொண்டது அப்படின்னா டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் சைஸில் பதினோரு மடங்கு தான் ஆனால் வெயிட்டில் முந்நூற்றி பதினெட்டு அப்படின்னா டென்சிட்டி அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி அப்படின்னு அர்த்தம் இதை சுற்றி மூணு வளையங்கள் இருக்கும் அறுபத்தி அஞ்சு நிலவுகள் வியாழனுக்கு இந்த நிலவுலேயே ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேனிமேட் அப்படிங்கிறது மற்ற கோள்களை எல்லாம் விட மிக வேகமாக இது தன்னைத்தானே சொல்லும் கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் தான் தன்னை ஒரு சுத்து சுத்திக்கிறதுக்கு சுற்று காலம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நாளில் சொல்லிட்டு வந்தாங்க இப்போ வருஷத்துக்கு மாறிட்டாங்க என்னென்னா இதுக்கப்புறம் சுற்றுறவங்க எல்லாமே ரொம்ப டைம் எடுத்துப்பாங்க சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு ஏன்னா சூரியன்லேருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறதுனால அந்த கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுடைய அந்த நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வர்றதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் கிட்டத்தட்ட பூமியை மாதிரி பன்னெண்டு வருஷம் இது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு இவர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரெவல்யூஷனை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பன்னெண்டு முறை சுற்றி வந்துடலாம் பூமி சுழற்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி நேரம் தான் ஒன்பது மணி நேரம் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் முப்பது வினாடிகள் பத்து மணி நேரத்தில் ஒரு சுற்று சுற்றி முடிச்சுக்கோங்க அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது சனி சாட்டன் இது வந்து வளையங்களுக்கு பெயர் போன கோள் பார்க்கறதுக்கு மஞ்ச நேரத்தில் இருக்கும் இப்போ பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது மூணாவது கோள் வெளிப்புறத்தில் சுழற்சி காலம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி ஏழு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட சாட்டன் மாதிரி தான் சுற்று காலம் அங்க பார்த்தோம் பன்னெண்டு வருஷம் இங்க முப்பது வருஷம் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு புவி ஆண்டுகள் எர்த்தோட இயர் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணும் போது இவர் ஒரு சுத்த சுத்தத்துக்குள்ள நம்ம முப்பது சுத்து சுத்தி வந்துடுவோம் குறைஞ்சபட்சம் சனு சனியில அறுபது நிலவுகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த அறுபது நிலவுலேயே ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைட்டன் அப்படிங்கிறது சூரிய மண்டலத்தையே மேகங்களுடன் கூடிய ஒரே நிலவு இதுதான் அப்போ டைட்டன்ல மட்டும்தான் இந்த அட்மாஸ்பியர் இருக்கு மேகங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது சனி நடத்தி மிகவும் குறைவு இதை பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் தூக்கி போட்டிங்கன்னா மிதக்கும் ஏன்னா சைஸ் தான் பெருசு உள்ள விஷயம் அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இவர் பார்க்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் பந்தாவாக இருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் தண்ணியில் நம்ம தூக்கி போட்டோம்னா சனி மிதக்கும் யுரேனஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் மற்ற எல்லா கோள்களும் சுத்துறதுக்கு சுத்துறதுனா சூரியனை சுற்றி வர்றது கிடையாது தன்னை தானே சுழற்சி பண்ணிக்கிது இல்லை ரொட்டேஷன் அது வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது யுரேனஸ் வந்து ஒரு குளிர்மிகு வாயு பெருங்கோளாகும் சூரிய மண்டலத்தில் ஏழாவது கோள் தொலைநோக்கியால் தான் இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் வந்து நேக்கட் ஐஸாக கூட பார்த்துக்கலாம் இந்த யுரேனஸ் நெப்டியன்லாம் டெலஸ்கோப் வழியாக தான் பார்க்க முடியும் மிகவும் சாய்ந்த சுழல் அச்சை கொண்டது கிட்டத்தட்ட சா மிகவும் சாய்ந்ததுன்னா என்னென்னா நைன்டி டிகிரி அப்படியே ஃப்ளாட்டாக சாஞ்சிடுவார் மற்றது எல்லாமே இப்போ
நைன்டி டிகிரியும் தாண்டி ஓகே அந்த மாதிரி அவர் பக்கவாட்டத்தில் சுத்ததுனால யுரேனஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து எண்பத் எண்பத்தி நாலு வருஷம் ஆகும் ஒரு சுற்று சுற்றி வர்றதுக்கு இதில் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் பகலாக இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இரவாக இருக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கவுத்தி சுற்றிட்டு வருதுன்னா சூரிய வெளிச்சம் தொடர்ந்து இந்த பக்கமே நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் விழுந்துட்டுருக்கும் இதை அப்படி சுற்றி அந்த பக்கம் வரும்போது சூரிய வெளிச்சம் இந்த பக்கம் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் விழுந்துட்டுருக்கும் காரணம் என்னென்னா அவர் பக்கவாட்டத்தில் உருண்டுகிட்டு ஓடுறதால் தான் ஸோ இங்கே ஒரு ஆண்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு வருஷம் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது பதினேழு புள்ளி ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம பூமியோட மணி கணக்கை வச்சு சொல்லும்போது அதுக்குள்ள ஒரு சுத்து சுத்திக்கு வர தண்ணி ஒரு பகல்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒரு இரவுனா நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இரவேனச பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியா பார்க்க போறது நெப்டியூன் நெப்டியூன் அந்த பச்சை கலர்ல தெரியும் சூரியன்ல எட்டாவது கோள் மிகவும் காற்று வீசக்கூடியது எப்பவுமே அங்கே ரொம்ப வெண்டியாக இருக்கும் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ப்ளூடோ இதன் சுற்று பாதையை கடக்கிறது இந்த ப்ளூடோ அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவது கோல் அதை கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நீ ஒரு கோலே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஐஏயு இந்த வான் சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுற எல்லாரும் சேர்ந்த ஒரு யூனியன் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒரு கோலுக்கான வரையற நியமிக்கும் போது அது வந்து அடுத்தவங்களுடைய ஏரியாவுக்குள்ளே போகக்கூடாது அடுத்தவங்களுடைய சுற்றுப்பாதையில் போகக்கூடாது ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று அது ஈர்ப்பு சேர்க்கணும் சூரியனை ஒரு வ நீள்வாட்ட பாதையில் சுற்றி வரணும் மூணாவதாக சொன்னது தான் அடுத்தவங்களுடைய பாதையை இன்ட்ரெஸ்டெக்ட் பண்ணக்கூடாது குறுக்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த ப்ளூடோவுக்கு பொருந்தாதனால அது கோல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இது என்ன பண்ணும் நெப்டியூனோட சுற்றுப்பாதையில் ப்ளூடோ வரும் கடைசியாக எப்போ வந்துச்சு அந்த சுற்றுப்பாதைக்குள்ள வந்து இருபது ஆண்டுகள் இது வந்து எட்டாவது பிளானாட்டாக இருக்கும் நெப்டியூன் ஒன்பதாவது பிளானாட்டாக போயிடும் அது ஒரு இருபது வருஷம் கடைசியாக எப்போ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் ஒரு இருபது வருஷம் இது எட்டாவது பிளானாட்டாக இருந்துச்சு நெப்டியூன் ஒன்பதாவது பிளானாட்டாக போயிடுச்சு ஸோ சுற்றுப்பாதையில் வரும்போது இடிச்சிக்காத அப்படின்னா இடிச்சிக்காது இது ஒரேவுக்கு <laughs> ரெண்டாவது பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய வீனஸும் ஏழாவது பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய யுரேனஸும் சொன்னோம் ஆனா ஒரு துணை கோளா இருந்துகிட்டு அந்த கோல் சுத்துறதுக்கு ஆப்போசிட்ல சுத்தி வரக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைட்டன் தான் ஓகே நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் சிறு கோள்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரிய குடும்பத்தில் செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய பாறை தொகுப்பு ஒரு பெல்ட் மாதிரி அதுவும் சூரியனை சுற்றி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பில் இந்த கற்கள் ரெகுலர் ஷேப் இல்லாமல் அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிறு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செவ்வாயின் சுற்றுப்பாதைக்கும் வியாழன் சுற்றுப்பாதைக்கும் இடைவெளியில் கோள்கள் தோன்றிய போது உருவான லட்சக்கணக்கான பாறை துண்டுகள் ஒரு பட்டை போன்று சுற்றி வருகின்றன இவை தான் கோள்கள் சிறு கோள்கள் எனப்படுகின்றன அதில் ஒன்று தான் இந்த செரஸ் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய அஸ்ட்ராய்ட்ஸில் ரொம்ப பெருசு இது இதனுடைய விட்டம் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோ கிலோமீட்டர் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் ரவுண்டா சில சிறுகோள்கள் வந்து அப்பப்போ வந்து பூமியனை வந்து பூமியை வந்து இடிக்க கூட செய்கிறது உண்டு சுமார் அஞ்சு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூமி மீது வந்து சிறுகோள்கள் விழுவது உண்டு இதனுடைய தோராயின அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் அகலத்துக்கு விழும் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரேண்டமான உள்ளது தான் இது வரைக்கும் நடந்ததை வச்சு ஒரு அஞ்சு மில்லியனுக்கு அஞ்சு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை எப்போ வாட்சம் வந்து விழும் அப்படி விழுறதுனுடைய ஆவரேஜாக இருக்கக்கூடியது ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் அப்படி இருக்கும் அதனுடைய அகலம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது வால் மீன்கள் வால் விண்மீன்கள் அப்படின்னு கோமேட்ஸ் அப்படிங்கிறது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக நீண்ட நீள்வாட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றி வரக்கூடியது நம்ம இந்த ஒம்பது பிளானட்ஸுமே நீள்வாட்ட பாதையில் தான் சுற்றி கொடுங்க அது நீள்வாட்டம்னா ரொம்ப நீண்டெல்லாம் இருக்காது ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தட்டையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதெல்லாம் வந்து மிக நீண்ட நீள்வாட்ட பாதையில் சுற்றி வரக்கூடியது ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா முழுக்க முழுக்க பணியால் ஆனதாக இருக்கும் ஸோ அப்படி சுற்றி வரும்போது இந்த சூரியனை நெருங்கும் போது இந்த தூரம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சூரியனுடைய வெப்பம் அது மேலே பட்டு அந்த பணியெல்லாம் உருகி பின்னாடி ஒரு வால் மாதிரி அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் நம்ம வந்து வால் மீன்கள் வால் நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது ஸோ அ
கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள வாழா கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் சில வால் நட்சத்திரங்கள் வந்து கரெக்டா அது ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய டைமும் ஒன்னா இருக்கும் அப்படிங்கிற அப்படி சொல்றது கேலி அப்படிங்கிற விண்மீன் வந்து எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கரெக்டா திரும்ப வரும் கடைசியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வந்துச்சு திரும்பவும் ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல வரும் அப்படிங்கிறது தான் சோ இந்த வாலோட டைரக்ஷன் எல்லா டைம்லயும் ஒன்னா இருக்காது அப்படியே சுற்றி வரும்போது சூரியனுக்கு வரும்போது சூரியன் இருக்கிற டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் அந்த வால் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த திசையில் தானே எவாப்ரேட் ஆகிட்டு வெளியில் போகும் விண்கற்கள் விண் விழுக்கற்கள் விண்கற்கள் அப்படிங்கிறது விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் தான் அது வந்து நம்ம கிராவிட்டிக்குள்ளே வரும்போது பூமி பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இழுக்கும்போது சின்ன கல்லாக இருக்கிறது இந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வரும்போதே இதில் ஏற்படக்கூடிய உராய்வின் காரணமாக எரிஞ்சு காணாமல் போயிடும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது அந்த உராய்வை தாண்டி எரிஞ்சிக்கிட்டே வந்து பூமியில் விழும் ஸோ அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் வந்து உராஞ்சு காணாமல் போகிறது விண்கற்கள் அது ஒருவேளை பூமியை வந்து தொட்டுடுச்சுன்னா விண் விழுக்கற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம பார்ப்போம் இது வருது இங்கே அட்மாஸ்பியரில் அப்படியே காணாமல் போயிடுது இதெல்லாம் விண்கற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை அதையும் தாண்டி பூமியை வந்து டச் பண்ணிச்சுன்னா அது விண் விழுக்கற்கள் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது துணைக்கோள்கள் இது வந்து துணைக்கோளுக்கான ஃபஸ்ட்டு வரையறை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஏதாவது ஒரு கோலை வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரணும் ஸோ அது இயற்கையான ஒன்றாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் நிலவுன்னு சொல்லிடுவாங்க நாமளாக இங்கேருந்து அனுப்பி வச்சுருக்கிற சேட்டலைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் அது பூமியை ஒரு சுற்று சுற்றி வர்றதுக்கு இருபத்தேழு புள்ளி மூணு நாட்கள் ஆகும் இதனுடைய சுற்றுப்பாதையின் ஆரம்பம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் டென்டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு லட்சம் கிட்டத்தட்ட மூணே முக்கால் லட்சம் இதுக்கு இயற்கையாக வந்து ஒளி கொடுக்கக்கூடிய நேச்சுரலில் சன்லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுனால அது ரொம்ப பிரைட்டாக நமக்கு தெரியும் பூ அந்த கோலோட புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக இது அந்த கோலை எந்த கோலாக இருந்தாலும் அதனுடைய வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் வீனஸு மெர்க்குரிய தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் துணைக்கோள்கள் உண்டு ஓகே நண்பர்களே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் நிறைய குறைகளை சொல்லுங்கள் இந்த லெசன் சம்மந்தமாக வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்